ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಮಿಳ್ ನೇಯರ್ಗಳುಕ್ಕೆ ವಣಕಂ ಇದು ಉಂಗಲ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಮಿಳ್ ವಳಂಗಂ ತಲೆಯಂಗಂ ನಿಗಳ್ಚಿ ನಾನು ಉಂಗಲ್ ಅರುಳ್ಮೊಳಿ ವರ್ಮನ್ ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಂಗಂ ನಿಗಳ್ಚಿಯಲ್ಲ ಆಸಿರಿಯೈ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರ್ಗಲ್ ಇಡೀನಿಕಂ ಸೆಯಪಟ್ಟಿರಕರಾರ್ ತೊಡರ್ಂದು ಕಲ್ವಿ ತೊಡರ್ವಾನ ತಲಂಗಲಿಲ್ ಸೇರ್ಬಟ್ಟು ವರಕುಡಿಯವರ್ ಮುಕ್ಯ ಮುಕ್ಯಮಾನ ಅವರ್ ಕಲ್ವಿ ಚೇರ್ಬಾಟಾಲರ್ ಅವರುಡಿಯ ಇಡೀನಿಕತ್ತಕಾನ ಕಾರಣ ಮೆನ್ನ ಎದರ್ಕಾಗ ಇಂದ ಮುಡಿವೆ ಒಂದು ಪಲ್ಲಿ ಕಲ್ವಿ ಏಕಗಂ ಎಡ್ತಿರಕರಾಂಗ ಅಬಡಿಂಗರದ ಕುರ್ತುದಾ ಇಂದ ನಿಗಲ್ಚಿ ಲಾಮ ಪಕಪರೋ ವಾಗ ನಿಗಲ್ಚಿ ಕುಲ್ಲ ಪಯನಿಕಲಾ ಮರಿಯಾದೆ ಕುರಿಯೆ ಆಸ್ರಿ ಉಮಾ ಮಗೇಶ್ವರಿಯವರ್ಗಳು அந்த இடைநிலை ஆசிரியர்கள் சமீபத்தில் ஒரு பத்தொன்பது நாட்களாக வந்து போராட்டத்தை ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க என்ன போராட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா சம வேலைக்கு சமமற்ற ஊதியம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க எனவே சம வேலைக்கு சம ஊதியம் கொடுங்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பலவிதமான கோரிக்கைகள் முன் வச்சு பேசியிருந்தாங்க அதில் முதன்மையான கோரிக்கை என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இடைநிலை ஆசிரியர்கள் அப்படின்னா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு ஆசிரியர் பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டீடேட் முடிச்சுட்டு இரண்டு ஆண்டுகள் படித்து பட்டய சான்று பெறுறாங்க இதற்கு பிறகு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு எழுதி கடுமையான போட்டிகளுக்கு பிறகுதான் கட் ஆஃப் மதிப்பெண்களை பெற்று ஆசிரியர்களாக உருமாறுகிறார்கள் இப்படி பல கட்ட வடிகட்டத்திற்கு பிறகுதான் ஆசிரியர்களாக இவங்களாம் ஆயிருக்கிறாங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டிலிருந்து ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்காக மட்டுமே இடைநிலை ஆசிரியர் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்வி இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ள புள்ளி வரும் அடிப்படையில் எழுபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் தொடக்க மற்றும் நடுநிலை பள்ளிகளில் நூறுக்கும் குறைவான மாணவர்கள் தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா அரசு பள்ளிகளுடைய அடிப்படை கட்டமைப்புகள் சரியில்லாதது மட்டுமின்றி பல பள்ளிகள் பாழும் கட்டிடத்தில் இது செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு தொடக்க பள்ளிகளில் ஆசிரியர்களுடைய பற்றாக்குறையால் தமிழகத்தினுடைய கல்வி சூழல் மிகவும் பின்தங்கி இருக்கிறது அது எங்களை மிகவும் கதிகலங்க செய்கிறது எழுதியிருக்கிறாங்க மேலும் மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் ஓராசிரியர் பள்ளிகளாக இருக்கிறது இருபத்தைந்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தொடக்க மற்றும் நடுநிலை பள்ளிகளில் இரண்டு அல்லது மூன்றே மூன்று ஆசிரியர்கள் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ஆசிரியர் பற்றாக்குறையால் அவதி வரக்கூடிய அரசு பள்ளிகளை நம்பி எப்படி பெற்றோர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளை அரசு பள்ளியில் சேர்ப்பார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் முன் வச்சுருந்தாங்க அதனால தான் எங்களுடைய சம வேலைக்கு சம ஊதியத்தை கொடுங்க ஏன்னா இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் டேஸுங்க பத்தொம்பது நாள் அவங்க போராட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பத்தொம்பது நாளும் இந்த ஆசிரியர்கள் இடம்பெற்றிருந்த பணி செய்து கொண்டிருந்த பள்ளிகளில் படித்து கொண்டிருந்த மாணவர்களுடைய நிலைமை என்ன அப்போ அவர்களுடைய கல்வி சூழல் பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணம் ஆசிரியர்களையும் தாண்டி இந்த அரசுக்கு இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாதா அப்படி என்றால் அரசு இவர்களை மேம்போக்காக கருதுகிறதா இவர்கள் போராடி கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரிய பெருமக்கள் போராட்டம் பண்ணாங்க இன்னொரு பக்கம் வருவாய்த்துறையில் இருந்த ஊழியர்கள் போராட்டம் பண்ணாங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் அழைத்து பேசி உடனடியாக சரி செய்த அரசாங்கம் பத்தொம்பது நாள் கழித்து இவங்கள நீங்கள் வாபஸ் பெறுங்க அப்படின்னு சொல்லி பள்ளி கல்வித்துறையினுடைய இயக்குனர் முக்கியமான நபர்கள் அறிவொளி ஐயா உட்பட சில பேர் அமர்ந்து பேச்சு வந்து நடத்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்ள முடிக்கிறது நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இவங்களுடைய கோரிக்கை நியாயமாக இருக்க போய் தானே நீங்கள் வந்து அழைத்து பேசுனீங்க இவங்க கோரிக்கை பொது வழியில் வைத்த பிறகு தானே நீங்கள் பேசுனீங்க இவர்களுடைய கோரிக்கை போராட்ட வடிவம் பெற்று அது பத்திரிகைகள் செய்தியாக வந்த பிறகு தான் நீங்கள் பேசுனீங்க எல்லாருமே நான் இடைநீக்கம் பண்ணீங்க அப்படின்னா உமா மகேஸ்வரி அம்மையாரையும் மட்டும் ஏன் இடைநீக்கம் பண்ணீங்க என்ன காரணம் ஸோ இவங்க சொல்ல வந்த விஷயத்தை நான் முழுசாக சொல்லிடுறேன் என்னென்னா இடைநிலை ஆசிரியர்களுடைய ஊதிய அளவீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோறாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது தான் இந்தியாவினுடைய பல மாநிலங்களில் நடைமுறையில் இருக்குது எப்படி ஒன்றாவதுலேருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிக்கக்கூடிய பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுடைய அடிப்படை ஊதியம் என்பது பதினோராயிரத்தி முந்நூற்று அறுபது ரூபாய் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் எட்டாயிரம் ரூபாயை நிர்ணயம் பண்ணியிருக்கிறாங்க எதுக்குங்க இந்த பாகுபாடு பார்க்குறீங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய புதுச்சேரியில் கூட பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது ரூபா தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற டேட்டாவை முன் வச்சு பேசியிருக்கிறாங்க உமா மகேஸ்வரி அவர்கள் மிக குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் அன்றைய அதிமுக ஆட்சி காலகட்டத்தில் இதே
பதினைந்து நாட்களுக்கு மேலாக போராட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது வருவாய்த்துறை ரெவன்யூவுடைய இஷ்யூவை கிளியர் பண்ணுறீங்க சென்னை யூனிவர்சிட்டியினுடைய ப்ரொஃபஸர்ஸோட இஷ்யூவை கிளியர் பண்ணுறீங்க ஆனால் எங்களை நீங்கள் கண்டுகொள்ளலை பள்ளி கல்வி என்பது தான் எதிர்கால சமூகத்தை உருவாக்கக்கூடியவர்களுக்கான வேர் அடித்தளமாக இருக்கிறது அதை நீங்கள் கண்டுகொள்ளலை அப்படிங்கிற கேள்வி முன் வச்சுட்டு எங்களை வந்து சந்திக்கவோ அல்லது எங்களுக்கு சந்திப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை வழங்கவோ ஏன் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் தயாராக இல்லை ஏன் அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்கள் எங்களை சந்தித்து பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் முன் வச்சுருக்கிறாங்க நல்லா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் பத்தாயிரம் ஆசிரியர்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா பள்ளி குழந்தைகளுடைய கற்றல் நிலை எப்படியாக மாறும் அவர்களுக்கு யார் சொல்லி தருவார்கள் அப்படிங்கிற கேள்விலாம் இருக்குது இல்லையா இதில் நம்ம என்ன யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர்கள் அனைவரும் அரசு பள்ளியினுடைய ஆசிரிய பெருமக்கள் ஒரு அரசு பள்ளியில் யார் போய் படிப்பாங்க அரசு பள்ளியில் குரலற்றவர்களின் குழந்தைகள் போய் படிப்பாங்க ஏழை குழந்தைகள் படிப்பாங்க பாட்டாளி வர்க்க மக்களின் குழந்தைகள் போய் படிப்பாங்க இடை மத்திய தர நடுத்தர வர்க்க மக்களுடைய குழந்தைகள் போய் படிப்பாங்க அப்படி என்றால் குரலற்றவர்களின் குழந்தைகளை இந்த அரசு காக்க மறுக்கிறதா ஒரு தனியார் பள்ளியில் பாடம் எடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆசிரிய பெருமக்கள் ஒரு பதினைந்து நாள் போராட்டம் நடத்தினாங்கன்னா இந்த அரசு சும்மா இருக்குமா அப்போ அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் என்றால் ஏளனமா என்கிற கேள்வியை இவர் அழுத்தமாக முன்வைத்திருக்கிறார் இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுடைய முகநூல் பதிவில் ஒரு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னாடி எங்கே பயணிக்கிறோம் கல்வி பாதையில் அப்படிங்கிற ஒரு பதிவு போட்டிருந்தாங்க அதில் அவருடைய மகன் வந்து எம்எஸ்சி ஜுவாலஜி படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் அப்போ வந்து அங்கே நடைபெற்ற சில சம்பவங்களை குறித்து பேசியிருக்கிறாங்க அதை பேசியதை பற்றி இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா படிப்பை பற்றியோ பாடம் குறித்தோ கவலைப்பட்டவரே கிடையாது ஆனால் இப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய கல்வி சூழலை எண்ணி மிகவும் வருத்தம் அடைகிறாரு என்னுடைய மகன் அது எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியம் அளிக்கிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நேரத்தில் போராட்டம் நடந்து கொண்டிருந்த ஒரு நேரம் அது அந்த நேரமும் அந்த போராட்டமும் என்னுடைய மனது தைத்தது காரணம் என்ன அப்படின்னா பெண் ஆசிரியர்கள் பல பேர் தங்களுடைய உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் தொடர்ந்து பாதிப்புக்கு உள்ளாகி கொண்டு அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தவனுமே இருந்திருக்கிறாங்க அதை எண்ணி உங்களுடைய மனம் மிகவும் வருந்தியது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் பதிவு பண்ணுறாங்க மேலும் சமூக வலைதளங்களில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரபலங்கள் இலக்கிய செயற்பாட்டாளர்கள் கல்வி செயற்பாட்டாளர்கள் முற்போக்கு எண்ணம் கொண்டவர்கள் எல்லாம் இதை பற்றி ஏன் பேச மறுக்கிறாங்க ஏன் இதை பற்றி கண்டுகொள்வதையே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறாங்க அதில் பாருங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு பேராவை படிக்கிறேன் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்களில் பள்ளிக்கல்வி உயர்கல்வி பயில்பவர்கள் யார் இந்த சமூகத்தில் காலம் காலமாக கல்வி மறுக்கப்பட்ட மக்களின் குழந்தைகள் தானே அவர்கள் வாழ்வு மலர்ந்தால் தானே செழிப்பான சமூகம் உருவாகும் அந்த வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் வாழும் மக்களின் குழந்தைகள் முதல் தலைமுறையாக கல்வி வரும் மக்களின் குழந்தைகள் ஏழை மக்களின் குழந்தைகள் பிற்படுத்தப்பட்ட கல்வி மறுக்கப்பட்ட மக்களின் குழந்தைகள் அனைவரும் கல்வி வரும் பொதுக்கல்வி நிறுவனங்கள் வஞ்சிக்கப்படுகின்றனவே இதை குறித்து எழுதாமல் பேசாமல் விவாதிக்காமல் இருக்கலாமா அது நியாயமாகுமா என்கிற கேள்வி முன் வச்சிருக்கிறாங்க இந்த பதிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பரவலான வரவேற்பை பெற்ற ஒரு பதிவாக மாறி போயிருந்தது இதன் பிறகாகத்தான் இந்த போராட்டம் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாபஸ் பெறக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு சென்றது அரசு சந்தித்து வந்து பேசியிருக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ நாம் ஏன் இதை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா இதை தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்கள்லையும் எழுதி பேசி இதை மக்கள் மன்றத்துக்கு கொண்டு வந்ததில் ஒரு முக்கியமான வேலை செஞ்சவங்க மட்டும் இல்லாமல் கல்வி சூழலில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் குறித்து பல நூல்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க தொடர்ந்து செயல்பட்டுட்டு வராங்க என்னோடய கருத்துக்களை நம்ம பல தொலைக்காட்சிகளை பார்த்துருப்போம் ஏன் நம்ம ஒருத்தருக்கு நம்ம பேட்டி எடுத்துருக்கிறோம் நம்ம அந்த நபரை தொடர்பு கொண்டு என்னம்மா உங்களை நீங்கள் இடைநீக்கம் பண்ணிட்டாங்களாமேனு கேள்விப்பட்ட போது ஆமாம் தம்பி இடைநீக்கம் பண்ணிட்டாங்க என்ன காரணம் சொன்னாங்கன்னு கேட்டேன் தெளிவான காரணம் சொல்லலை என்னான்னு போட்டிருக்கு சஸ்பென்ஷன் ஆர்டர் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதில் பாருங்கள் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் த சீஃப் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர் செங்கல்பட்டு சப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க ஆறாம் தேதி மூணாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு முந்தா நேற்று இட் சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னா நான் என்ன அந்த ஆர்டரை படிக்கிறேன் வேர் ஆஸ் பை த கண்டினியூஸ் போஸ்டிங் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸ் பை திருமதி எஸ் உமா மகேஸ்வரி அசிஸ்டண்ட் மேக்ஸ் மேக்ஸ் டீச்சர் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிடி அசிஸ்டன்ட் மேக்ஸ் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் நெல்லிக்குப்பம் செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் இன் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் லைக் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் தட் இஸ் இன் வேரியஸ் டேட்ஸ் அகேன்ஸ்ட்
திருமதி உமா மகேஸ்வரி பீட் அசிஸ்டன்ட் அண்டர் சஸ்பென்ஷன் ஃப்ரம் சர்வீஸ் நல்லா பார்த்துங்க மக்களே கேட்டுங்க மக்களே அவங்க பள்ளிக்கூட ஆசிரியர் அந்த பள்ளியில் வைக்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா தொடர்ந்து போஸ்ட் போட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் தமிழக அரசினுடைய பள்ளி கல்வித்துறையினுடைய துறையை பற்றி போஸ்ட் போட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க அது வந்து பொது அமைதியை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணால் மாதிரிலாம் இருந்திருக்குது அப்புறம் டிஃபேம் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருந்திருக்குது அந்த பதிவுகள்லாம் அப்படின்னு சொல்லி போடுறாங்க எனவே இந்த விதிகளின் கீழே அவங்கள சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோன்னு சொல்கிறாங்க நாம் என்ன கேட்குறோம் இந்த விதிகளுக்கு உட்பட்டு தான் அவங்க போராட்டம் பண்ணாங்களா ஏங்க அவங்க நடத்துறது ஒரு போராட்டங்க அந்த போராட்டம் இந்த கல்வி சூழலில் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் மீ வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள்னு நடத்தப்பட்ட ஒரு போராட்டம் அந்த போராட்டத்தில் அவங்க எவ்வளோ விஷயங்கள் பேசியிருக்கிறாங்க இது கல்வி சூழல் சரியில்லை இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு நிறைய விஷயங்கள் பேசினாங்க அப்போ அதுக்காக நீங்கள் வந்து தூக்குவீங்களா பத்தாயிரம் பேர் இடையே நீங்கள் பண்ணுவீங்களா நீங்கள் என்ன இதில் வந்து ஒரு ஆச்சரியம் நான் இன்னொரு பதிவு ஒன்று பார்த்தேன் ஜம்மு காஷ்மீரினுடைய சிறப்பு அந்தஸ்தை ரத்து செய்தது அப்படிங்கிறது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்புங்க உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அந்த தீர்ப்பை விமர்சனம் பண்ணாலே அது தவறு இல்லைங்கிறாங்க ஆனால் இங்கே தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டினுடைய கல்வி திட்டங்களை பற்றி அதில் இருக்கக்கூடிய விமர்சனங்களை முன்வைத்ததற்காக ஒரு சிறு விமர்சனத்தை முன்வைச்சதுக்காக ஒருத்தவங்க இடைநீக்கம் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் என்ன ஒரு அடிப்படை காரணம்னு இருக்கும் இல்லையா ரெண்டு மணி நேரம் அழைத்து பேசியிருக்கிறாங்க செங்கல்பட்டினுடைய சிஇஓ கல்வி சிஇஓ ரெண்டு மணி நேரம் அழைச்சி பேசியிருக்கிறாங்க என்ன பேசியிருக்கிறாங்க நீங்கள் எதுக்குங்க ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுறீங்க நீங்கள் எதுக்குங்க பத்திரிகையில் எழுதுறீங்க நீங்கள் முதல்ல ஒரு ஆக்டிவிஸ்டாக நடந்துக்காதீங்க நீங்கள் டீச்சர் நடந்துக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க எங்கள் பள்ளிக்கூட ஆசிரியராக இருந்து கொண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இயங்கி கொண்டிருந்த அல்லது இயங்கிய நபர்களை நம்ம சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாதா இவ்வளவோ பேர் இருக்காங்கங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு காரணமாக எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ட்விட்டரில் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் அதுவும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசமை முன்வைக்கிறாங்க இந்த சமூகத்துக்கு தேவையானதை பற்றி பேசுகிறாங்க இப்போது வரைக்கும் தமிழ்நாடு அரசினுடைய நிலைப்பாடு புதிய கல்விக் கொள்கையில் என்ன அப்படிங்கிறத வெளிப்படையாகவே பேசலை வெளிப்படையாகவே சொல்லலை ஆனால் அப்படிப்பட்ட தருணத்தில் புதிய கல்விக் கொள்கையை ஏன் எதிர்க்க வேண்டும் ஏன் இது இந்த சமூகத்துக்கு சீரிகையானது ஏன் இது மாநில சுயாட்சியை பறிக்கக்கூடியது அப்படின்னு தொடர்ந்து எழுதியும் பேசியும் களத்தில் செயல்பட்டும் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் தான் ஆசிரியை தான் உமா மகேஸ்வரி அவர்கள் அவர்களை போய் நீங்க இடைநீக்கம் பண்றீங்க அப்படின்னா அப்ப அரசினுடைய நோக்கம் என்ன அரசு யாருக்காக வேலை செய்கிறது அரசு யாரை பாதுகாக்கிறது ஏங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க ரூல்ஸ்ல இருக்கும் அதெல்லாம் இடைநீக்கம் பண்ணிருப்பாங்க அது திருப்பி சேர்த்துக்கிடுவாங்க யாரை பயமுறுத்துகிறீர்கள் மீண்டும் உமா மகேஸ்வரி அவர்கள் இது போன்ற ஒரு எழுத்தை ஒரு பேச்சை முன்னெடுக்க கூடாது என்பதற்கான ஒரு எச்சரிக்கை மணியா எச்சரிக்கை மணி ஒழிக்கிறதா இப்போதெல்லாம் கருத்து சுதந்திரத்தை பற்றி இந்த சமூகம் பேசாதா அதாவது எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் என்று சொல்லி தமிழுக்காகவும் தமிழர்களுக்காகவும் இருக்கக்கூடிய அரசுதான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது என்று எப்போதும் மூச்சுக்கு முன்னூறு முறை சொல்லுகிறீர்களே அம்மையார் உமா மகேஸ்வரி அவர்களை இடைநீக்கம் செய்ததற்கான ஆணை இருக்குல்ல ஆணை நகல் அந்த ஆணையில இந்த ஆணையில பாருங்க எங்கேனும் ஒரு வார்த்தை தமிழ் இருக்குதா தமிழ் இருக்குதான்னு பாருங்க அவங்க அச்சிட்டதுல ஏங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டினுடைய பள்ளி கல்வித்துறையில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியரை இடைநீக்கம் செய்தீங்க ஆனால் அதற்கான காரணத்தை தமிழில் போட்டு இந்த ஒகிஜன மக்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது காமிக்க மாட்டீங்க ஏ தமிழில் போட்டால் என்ன அது ஏன்னா இப்போ அவங்க நாலு பேருக்கு சொன்னாங்கன்னா உடனே படித்து தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்களா அதனாலயா இல்லைன்னா எங்களுக்கு அது தெரியாதா சமூக வலைதளங்களில் வந்து இந்த அரசு விமர்சனம் பண்ணிட்டாங்க எழுதிட்டாங்கன்னு சொல்கிறீங்களே இதெல்லாம் எப்படி ஏற்கக்கூடிய ஒரு கருத்தாக இருக்க முடியும் அப்படி என்றால் இது தனிப்பட்ட உமா மகேஸ்வரி அம்மையார் அவர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு எச்சரிக்கை மணி அல்ல இதன் பிறகு இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு எச்சரிக்கை மணியா என்கிற ஒரு கேள்வி நமக்குள் எழுகிறது எந்த ஒரு அரசு ஊழியரும் அரசினுடைய சில விஷயங்கள் மக்களுக்கு சரியாக கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாமல் இருக்கிறது இவற்றை மாற்ற வேண்டும் அல்லது திருத்த முயற்சி பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லவே கூடாதா பேசவே கூடாதா எழுதவே கூடாதா பகிரவே கூடாதா எப்படி இதை புரிந்து கொள்வது இது எங்கு போய் இது முடிய போகிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல தொடர்ந்து களத்தில் செயல்பட்டு வந்த ஒரு நபர் கல்வி சூழலில் ஒரு நட்பு சக்திங்க அவங்க அவர்கள் இதே நம்முடைய மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யா மொழி அவர்கள் சந்திச்சு பேசி
பல மாணவர்கள் அவரை பாராட்டி எழுதியிருக்கிறாங்க அதை வந்து இவங்களே ஒரு போஸ்டாகவும் போட்டிருந்தாங்க இவர்கள் மாணவர்களோடு எவ்வளவு அணுக்கமாக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய நபர் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பதிவுகளை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் சோசியல் மீடியாவில் இருக்கக்கூடாது ஏதாவது ரூல்ஸ் இருக்குதா பேசக்கூடாது ஏதாவது ரூல்ஸ் இருக்குதா அல்லது எதை பேச வேண்டும் என்கிற ரூல்ஸ் இருக்கிறதா புரியல இது உண்மையிலேயே ரொம்ப வருத்தம் அளிக்கிறது ஆச்சரியம் அளிக்கிறது ஒரு ஆசிரியரை தொடர்ந்து மாணவர்களுக்காக இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய கலைகளை அகற்றக்கூடிய தேவையானவற்றை எடுத்து சொல்லக்கூடிய இந்த அரசுக்கு இடித்துரைக்கக்கூடிய நல்லவற்றை கொடுக்க வேண்டும் நல்ல விஷயங்களை மக்கள் மன்றத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக இடித்துரைக்கக்கூடிய உமா மகேஸ்வரி அவர்களுடைய பணியிடை நீக்கம் என்பது ஒரு எச்சரிக்கை மணியாகத்தான் பார்க்க முடியும் இந்த பணியிட நீக்கத்தை உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் இந்த அரசு உடனடியாக அவருக்கு மீண்டும் பணியில் அவரை அமர்த்த வேண்டும் என்று வலுவான கோரிக்கைகள் வலுத்த வண்ணமே இருக்கிறது அதையே நம்முடைய எண்ணமாகவும் இங்கு நாம் பதிவு செய்ய விரும்புகிறோம் மீண்டும் மரியாதைக்குரிய ஆசிரியை அம்மையார் உமா மகேஸ்வரி அவர்கள் பணிக்கு வர வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது அரசு இதை குறித்த ஒரு மறுபரிசீலனையை செய்து இது போன்று மீன் நடக்காத வண்ணம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதும் நம்முடைய கருத்தாக இருக்கிறது மற்றும் ஒரு செய்தியில் மற்றும் ஒரு தலையங்கத்தில் உங்கள் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்